Good morning, guys. I will show you a card I made, and it will be a dragonfly. I will uh, mainly use watercolors, but unlike most of my my art I make, this time I thought about what I wanted to make. <laughs> very rarely I do. Um, of course not in detail but I wanted to have uh, something drawn and, and colorized with watercolors but I wanted to have it a bit of mixed media because um, of the yeah colors and, and contrast and everything. With watercolors it, it can always oh, sometimes a bit thin you know me, I, I always say that. I'm coming from mixed media and I'm heavily into textured and distressed stuff. And and But I like watercolors, so I'm a bit, um, have this two hearts in my chest, you know. <laughs> but drawing down this watercolor, this watercolor, this dragonfly, and uh, of course, very sketchy here. And uh, with um, of course with a pencil and then I go over with a black marker erase everything and then I go in with water just uh, wet the areas I want to have my watercolor paint on let it soak in a bit and then I'm working with a combination of greens blues and, and, and yellows something like that something what please your eye doesn't it so this combination and um, when when I leave a, a watercolor drawing just as a watercolor drawing without putting something on, I try to work heavier on colors because that's always my problem I have with watercolors that I often find them too flat, <laughs> as I said before. Um, in this case, I knew I wanted to make um, a sort of a mixed media piece and started without worrying or thinking about too much um, about my my colors. I knew I would uh, enhance them later anyway, so but just um, blending them out here with my my br uh, with my brush and um, Just having fun. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Karte zeigen, die ich mache. Und zwar ähm, fange ich hier an mit, mit Aquarellmalerei. Das war mir klar, ich wollte diese Libelle malen. Ich hatte mir was dabei gedacht, was ich ja meistens nicht mache. Meistens lege ich ja einfach irgendwie los und, und komme irgendwo an. Ähm, in diesem Fall war es aber, dass ich wusste, ich wollte was äh, Aquarelliges machen. Also die Libelle auf jeden Fall wusste ich, aquarellig wusste ich, aber in Kombination mit Mixed Media. Weil mit Aquarell, das ist für mich manchmal so ein bisschen dünn und ja, ihr wisst, was ich meine. Ich komme halt vom Mixed Media und ich habe es gerne mit viel Textur und eben ein bisschen dreckig im Hintergrund und diese, diese Rauheit. Und ja, deswegen habe ich das hier schön kombiniert und zwar... Ähm, habe ich erstmal die Libelle gemalt, ganz klar, mit Bleistift, dann mit dem Marker drüber, alles ausradiert und habe dann die Flügel schön nass gemacht und dann mit Aquarell gearbeitet. So für den Hintergrund habe ich jetzt auch Aquarellfarbe genommen, ganz klar, die schön ausgebreitet, tupfe die aber immer wieder ab. Weil das soll jetzt einfach nur mal so ein Anfang sein. Was ich jetzt noch ins feuchte Papier reinpacke, ist Gouache. Das ist ja so dieses Semi-Semi-Farbe. Das ist ja so ein, so ein Mittelding zwischen permanent und nicht permanent. So ein Zwischending zwischen Aquarell und, 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 und äh, Acryl. Und ich arbeite damit sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen in Verbindung mit Aquarell funktioniert das sehr gut, weil es eben nicht komplett deckt. Je nachdem, du kannst natürlich einen Dick anwenden, dann deckt das schon eher. Aber wenn man das so halbwegs dünn anwendet, dann nimmt das immer noch schön die Farbe vom Hintergrund auf. So, nachdem alles trocken ist, stempel ich hier und dann fange ich an mit Modellierpaste. Ich behalte die Modellierpaste in weiß, weil ich das nicht zu dominierend haben wollte. You know, as you could see, the background is uh, just made with watercolor first. And I dab it off a lot with my water, with my kitchen paper, just because I wanted to have just a start, you know. And in the 
in in the almost wet paper I I worked in some white gouache um, to just because I like to work with this gouache and it's this semi semi uh, sol soluble thing and it takes up the paint from the background the watercolor you know that's what I like I really like to work with gouache and watercolor in 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 uh, combination and. Um, and then I started, after that was dry, with stamping, with my go-to script stamp, and some modeling paste through a stencil. I will keep the modeling paste in white here. Uh, didn't want to have that dominating the little thing here. And then, as I already said before, I go in with my markers just to enhance and um, yeah, enhance the colors to make them um, more vibrant and, and more contrasty uh, with my, my watercolor markers here um, directly paint on on my piece and then blend them out with a, a wet brush and that makes the colors um, yeah more vibrant and more alive and I really really prefer that so and um, at the end I will work the background is completely dry now a bit of white here with my Posca um, but the background is completely dry now and I will work on top of this gouache of this white gouache with watercolors so that the background is getting a bit more colorful and more vibrant and, but looks very distressed you know very rough that's the way I like it I always tell you that I'm so into texture and roughness and this distressness and, and stuff like that. So ich habe dann hier gesehen noch mit äh, Aquarellmarkern gearbeitet, einfach um die Farbe noch ein bisschen fetter, mehr, mehr, mehr Farbe reinzukriegen, noch leuchtender, habe die dann direkt einge drauf ge äh, gemalt und dann verblendet und noch ein bisschen mit meinem weißen Posca hier ähm, weiße Stellen reingemacht. Und jetzt auf dem Hintergrund, ist, das Gouache ist ja auch trocken, ähm, mache ich, arbeite ich noch mit Aquarellfarbe. Und das was, ist, ist etwas, was ich unheimlich gerne mag. Dieses Gouache ist ja nicht sehr fein. Ist ja schon so ein bisschen, nein, nicht strukturiert, aber es ist nicht so fein wie Aquarellfarbe oder wie, wie, wie Acrylfarbe zum Beispiel. Wenn ich da jetzt mit trocken, relativ trocken mit Aquarell drauf arbeite, dann gibt das auch, wie ihr seht, diese Roughness, diese ja, dieses Distressy, dieses Schmutzige und dieser Hintergrund, der dann so dieses, ich sage mal, das sieht aus wie, wie die, die Wand von einem verfallenen Gebäude, so, das mag ich unheimlich gerne, wo so alles abplatzt und so rau ist und das ist eben oft das, was ich so erreichen möchte. In dem Fall auch hier, das funktioniert ganz gut, wenn du im Hintergrund dann so Gouache hast oder selbst mit Gesso, ein bisschen Gesso im Hintergrund, Funktioniert das dann auch gut? Das gibt so diese Roughness, <lacht> also diese Rauheit. Bisschen, ein paar Wörter <lacht> wollte ich hier haben. Dann habe ich diese, diese Chit-Chat-Dinger, diese Sticker genommen, die ich auch mal ver ab, 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 verbrauchen muss. Und habe die, die sind ja selbstklebend, habe aber noch ein bisschen Kleber drauf gemacht, einfach um sicher zu gehen, dass das wirklich hält. You know, I want, needed some words here, made it into the card, as you could see. And Uh, use this chit chat stickers. Um, need to use them up. So, but I like to have this horizontal line in there that breaks up everything, makes it more balanced in my mind. And I, uh, it's self adhesive, of course, but to make sure that they <coughs> really, really stick and stay put, I put some glue on it, and uh, that will stick definitely forever. So, and uh, that's basically it. Card is done and I will show you the close-up. Guys, thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please let me uh, leave me a thumbs up and a comment will be so very much appreciated. Hope I will see you very soon again with my next project. Until then, wish you a fantastic time. Please be careful, look after yourself, stay healthy, never forget to stay creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so ist, lasst mir noch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Lasst es euch gut gehen.
Seid weiterhin vorsichtig, passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Aber vergesst niemals immer schön kreativ bleiben. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.